శుభం బియాదు శ్రీ గురు బ్యూరమ నవంబర్ ఐదు నుండి గురు సంచారం ఎప్పుడైతే ధనురాశిలో ప్రవేశించిందో దాని యొక్క ప్రభావం అనేది తులారాశి వారికి వృషిగానికి ధనస్సుకి ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం మాట్లాడుకుందాం తులారాశి వారికి తృతీయ స్థానంలో కనబడుతోంది అలాగే వృషిక రాశి వారి కుటుంబ స్థానంలో కనబడుతుంది ధనుర రాశి వారికి తొమ్మిది వందల రాశిలోకి వస్తుందన్నమాట అయితే తులారాశి వారికి ఏంటంటే మూడు ఇంట్లోకి రావడము మూడు ఇంట్లోకి రావడం వల్ల ఒక రకమైన బెనిఫిట్ చిన్న బెనిఫిట్ అన్నదములు అకచల్ల మధ్య అన్యాన్య అన్యోన్యత పెరగడము తర్వాత వాళ్ళ ద్వారా మనకు వచ్చే ఆస్తి ఐశ్వర్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కుటుంబ పరంగా రావాల్సినవి తగాదాలు లేకుండా కోర్టు వ్యవహారాలు ఏమంటే అవన్నీ బయటపడ్డాము చక్కగా సెటిల్మెంట్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ దాని తులారాశి వారికి బాగానే పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది వృషి రాశి వారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి కుటుంబ స్థానంలో గురుడు వచ్చాడు కాబట్టి జన్మ గురువు యొక్క దోషం పోయి కుటుంబంలోకి వచ్చాడు కాబట్టి డెఫినెట్గా అక్కడ ఉన్న ఏడాది కాలాన్ని ధనము వాకు విద్యా స్థానాన్ని కవర్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి మో సక్సెస్ఫుల్గా వాక్ చౌతర్యం పెరుగుతాడు ధనాన్ని ఇస్తాడు తర్వాత కుటుంబ పరంగా అన్ని బెనిఫిట్స్ చూపిస్తాడు ఈ రకంగా ఐదు ఆరు రకాలుగా వృషిక రాశి వారికి సెకండ్ హౌస్ ధను రాశిలో గురువు ప్రవేశించడం అనేది ఒక అదృష్టంగానే మనం భావించవచ్చు ధను రాశి వారి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే రాశిలోనే సొంత ఇంట్లోనే ఉన్నాడు కాబట్టి వాడి యొక్క ప్రభావం చూపిస్తూ అక్కడ నుండి వాడిని ఒక మంచి మార్గంలో తీసుకురావడానికి మంచి ఆలోచనతో కొంత కష్టం ఇన్నాళ్ళు పడ్డ కష్టాల నుండి బయట పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు కానీ అక్కడ శని కేతువులు ఇద్దరు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి శని కూడా కొంచెం పక్కకు జరగాలి పక్క జరగడం అంటే జనవరి ఇరవై నాలుగు వరకు మకరంలోకి వెళ్ళదు కాబట్టి ఆ మకరంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ గురువు యొక్క ప్రభావం అనేది చాలా అద్భుతంగా కనబడడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట అంటే డైరెక్ట్గా రాసిన ఇక్కడ మన తులారాశి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏంటవుతుందంటే అక్కడ వీడు చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మూడు ఇంట్లోకి వెళ్ళాడో ఆస్తి తగాదాల వ్యవహారంలో పంచ పారపర్యంగా వచ్చిన దాంట్లో వచ్చే దాంట్లో ఒక కాంప్రమైజింగ్ వేళకి రావడము సక్సెస్ఫుల్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనదంలో అక్క చెల్లెలకి ఏమైనా అపాయం ఉన్నా ఇబ్బంది ఉన్నా వాటిని మనం ఆదుకోవడం దానివల్ల మంచి పేరు ప్రదేశంలో గౌరవం సంపాదించుకునే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే తులారాశి వారు చేసుకోవాల్సిన వ్యవహారం ఏంటంటే మూడు ఇంట్లో కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి చక్కగా ఇక్కడ తులారాశి వారు చండి మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించండి అదేవిధంగా వృషిక రాశి వారికి గురు బలమే చాలా సరణ్యం కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్య సరస్వ స్వామి యొక్క ఆరాధన చేయడం కానీ అభిషేకం చేసుకోవడం కానీ శివాభిషేకం చేసుకోవడం కానీ ఇలాంటివి ఏవో కొన్ని కొన్ని ప్రక్రియలు చేసుకోవడం వల్ల కుటుంబ స్థానంలో ఉన్న గురువు ఏం చేస్తాడంటే కుటుంబ పరంగా వాక్ పరంగా విద్యాపరంగా ధనపరంగా ఏ ప్రొఫెషన్ ఉంటే ఆ ప్రొఫెషనల్లో వాక్ చాతుర్యంతో ముందుకు వెళ్ళడానికి చేయవలసినంత బలం చేస్తారు అభిషేకం అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తే బాగుంటుంది వృషిక రాశి వారికి అలాగే మనం తీసుకున్నప్పుడు ధను రాశి వారికి ఆల్రెడీ శనికేతుల వలన అభిషేకాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి గురువు ఎంత అవడం వలన ఆ వేడి కొంచెం తగ్గుతుంది ఇప్పటి వరకు బోలా నక్షత్రం పూర్వాషాడ ఉత్తరాషాడ వారికి ఉన్న వేడి ఏదైతే ఉందో అది కొంత తగ్గుతుంది గురు ప్రవేశంతో అన్నమాట ఆ తగ్గుతుంది కాబట్టి దాంతో పాటు నిత్యాభిషేకం చేసుకోగలిగితే కొన్ని రాంగ్ స్టప్స్ చేయకుండా సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా మూడు రాశులు చేసుకోండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాత్ పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్